Ndiyo maana nataka tuende mbele. Mimi ni mwaya tafsiri ndio niwahi kwamba Mungu msamani sanewa. Niwahi kufundisha ni katafsiri ndio chakuwa. Mnyama hata hawezi kuonekana kwenye ulimwengu wa kiroho. Yule mwenye yule mwenye uhai ambaye ana kichwa cha ndama. Na mabawa. Watu wa Mungu tu. Hebu tupigie bwana makofi makubwa kwa ajili ya kufundisha. Shida ni mtu hataki ujue Biblia. Anakufundisha mistari michache mistari mistari mistari. Hataki usome Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kitabu cha Fununuo anachukua msali mmoja na ruka naye, misali mmoja na ruka naye. So wewe utajuaje? Ina maana yatabakia kuwa mfalme. Wewe utabakia kuwa mtumwa siku zote. Lakini Yesu anataka wote tu wafalme. Nasema hivyo kwa Mungu. Hakuna kitu kizuri kama kupuzia. Mimi katika hii miaka yote ambayo sijawahi kumweza dawa na Kenos Kalini. Kuna siku nilisikia kabisa nasikia na umwa. Watu wa Mungu mimi namuaza Mungu. Naweza na sasa tunaanza kuomba alafu namuaza Mungu. Nachukua cha kufanya na fanya cha kimungu. Hata sijuagi saa ngapi nishatoweka ugonjwa. Kwa sababu Mungu sio mkuu kuliko ugonjwa. Lakini sasa hivi je Majini watu si wanajua sana na ukuu wa majini. Anafanya chini, chini makata. Chini makata, anakata. Mtu akisema chini makata anaweza kutetemeka mguu wote natoka jasho. Makata. Wewe unamtetemekea chini bali unio kumtetemekea Kristo. Hapa duniani wachungaji wamefanya watu wa, kuomba kila mtu amesimama katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Lakini huko mbinguni wana hai wanne wanafanya nini lakini duniani makanisani katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo muna mwinamie Mungu nini ushetani ushe ushetani watu wa Mungu nasema hivi watu wote namsujudie Bwana unapokuwa chumbani kwako msujudie Bwana wana hai wanaenda mbele za Bwana Wazee 24 wanaenda mbele za Bwana. Hapa dunia inakuwa kwenda mbele za Bwana. Amen. Ni kanisa gani? Ni hapa ndaanza kuwa na fimbo. Kwanza hiyo mapili jana lazima upige magoti wewe. Amen. Hii swala la unazoea, eh tunaangalia na na mbazi wako. Nasema hiyo watu wa Mungu. Ni wakati wa kurudi katika. Tuliko toka kuna sehemu watu walitolewaga Sisemi hivi kama kumuonea mtu Nasema hivi nikitaka mtu mmoja abadilike katika 2017 Hii ni Jumatatu ya kwanza tunakutana Itakuwa vibaya kama utakuwa msindikizaji na nisindikiza Usije ukasema tulikuwa na yeye Tulikuwa tunamuona amepara na para kama mwewe Ndio napenda hivi Lakini twende wote sema tunapenda wote Tunakwenda wote kwa jina la Yesu. Maana sisi wote tuko sawa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi. Tulie soma tukaona wana uhai wanamsujudia Bwana na wanachukua taji zao wanatupa mbele zake na wana uhai. Ndio maana tarehe moja mkesha tarehe moja siku Hatukuanza mwaka tumepiga magoti. Hatukuanza tumepiga magoti. Ukuniuliza mchungaji bora anaanza kuleta hizi hapa. Mbona anaanza kuleta hizi hapa vipo? Tulianza tukiwakilisha wana uhai wale pamoja na wale waziwa 24 ambao wanaanguka. Wanaporomoka mbele za Bwana sema nitaporomoka mbele za Bwana nitamuinua Bwana katika kila njia basi maliza sehemu hiyo sehemu ndogo ambayo ni anasubiri ana kufanya vita na watoto wa yule mwanamke tutaipata katika sura ya ishirini wakati shetani umeona amesimama hapo imeishia sura ya mbili amesimama kwenye mchana ina maana atakapofungwa kwenye shimo isiyo kuwa na kina inapofika mwaka elfu moja atafunguliwa atakapofunguliwa atafanya nini atasawishi wengi maana wa Israeli katika ile miaka elfu moja 
watakuwa hapana kifo so dunia itakuwa imejaa na maana wazereni watakuwa hai wako wako wako, wako, wako kimwili tu wengine watu watakuwa natawala na Kristo lakini ni, ni roho lakini wana wa Israeli watakwepo watu wa mwili wa kawaida wataoa na kuolewa watakula na kula na hapata kuwa na ugonjwa hapata kuwa na dunia maana dunia itakuwa imejaa sasa kinachofuata jamaa atasawishi tena wengine watakuwa kama mchanga wa nini ndio ile mchanga amesimama pale lakini hapo naye ata kwa moto utatoka mbinguni itafanya nini italamba wale naye atatupwa kwenye ziwa la moto lisiozimika hebu nisikie ukisema amen amen pia bwana makofi makubwa tunaona sura ya 12 nasema hivi mtu wa Mungu ni vizuri tena ukirudia hiyo sura ya 12 kila neno usioelewa simu yangu iko hewani tuko hewani kwenye youtube kwenye twitter kwenye whatsapp kwenye mawasiliano yote tunataka kila mtu ajue neno la Mungu hatupingi mtu lakini tunampinga shetani kama wewe unapingwa basi wewe ni mtoto wa shetani kama wewe unapingwa haya nakupiga basi pilipili sio ile na kuashia nini na maana unahusika ina maana wewe umekula pilipili ndio maana nakuasha so kinachofanyika ni nini kila mtu aanze kuwa na ile roho ya kumwabudu Bwana. Ile roho ya kumwabudu Bwana ambao tumeona iko mbinguni, watu wanaporomoka mbele za Bwana, watu wanasujudu mbele za Bwana. Nataka kuona maombi haya yakerekea. Mimi naombaga nyumbani. Naombaga nyumbani na poromoka chini. Na poromoka chini hata nikija hapa, lazima poromoke chini. Lazima tuonyeshe ishara ya kumtukuza Bwana. Kama wana uhai wanamtukuza Bwana. Wazee wanamtukuza Bwana. Ina maana watu wanadana na kale na gani jipo anamtukuza Bwana wewe je? Nasema hivi watu wa Bwana. Ni wakati wa kubadilika na kurudi katika asili ya Bwana. Ndio maana Bwana atembei na watu. Mimi naangalia kwa TV nasema vipi? Watu wameshafa vizuri katika jina la Yesu Kristo na zaleta leo hapa katika jina la Yesu Kristo na zaleta leo katika jina la Yesu Kristo na zaleta leo katika jina la Yesu Kristo. Utashanga. Utashanga. Sio kanisa moja. Makanisa yote. Alafu anatembea katika jina la Yesu Kristo na zaleta leo katika jina la na macho yajafunga ile ishara ya adorance ya kwenda mbele za Bwana wale wenyewe hawata hawatadhani hata Bwana Bwana mtukuze Bwana hiyo roho tunahitaji kuileta amina mtu wa Mungu nataka niombe nani mwenye swali before i pray anybody with any question go and do what you are taught here do it practically nendo kaifanye kwa mazoea mazoezi nakuambia kabisa utaona maisha yako kibadilika maana tuliumba tumfanyeje Mungu mako umeanza maisha ya kuabudu Mungu kuabudu Mungu sio kuimba sio kuimba tu kuna wakati unahitaji kwenda chini ya magoti tunamtafakari bwana ukuu hapo anasema bwana wewe ni mwana bwana wewe ni mtakatifu bwana unaweza yote bwana wewe ni mungu wewe ni yote katika yote bwana ulizifanya zote bwana hata mimi umenilinda bwana wewe ni mtakatifu bwana hakuna kama wewe bwana wewe ni jehova wewe ni mungu mtu wa mungu japona hapo kujapona hapo kujapona hapo mchungaji niombe bwana niombe niombe bwana Alafu naangalia swali la niombe mchungaji. Niombe mchungaji. Niombe. Niombe. Wewe, mbona upigi magoti? Bwana Yesu asifiwe. Hebu turudi mtukuza Bwana. Lakini watu wengi mtukuzi Bwana maana hawajui huko. They don't know. The Almighty One. Huwezi kujinyanyakisha kitu sio kijua mchana anajua kama uchawi ndio ukuu kwake mimi nataka niombe swali la mwisho ehe kwenye pale nani ulipokuwa unatuelezea habari ya tawala zizo tangulia ukaanza kwa mamisi ndio ndio anaanza kwa habari ya mtiriko wa, wa, wa utawala hatimaye ukasema kama rumi kwa kawaida ya kibiblia itakuja kurudi tena eh. ili baadaye ndo ndo aje mpiga kristo sasa tunauliza katika mtiririko wa, 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 wa nyakati za Biblia kipindi kama hiki mwaka 2017 tunaishi kipindi cha utawala gani tunaishi katika nyakati za mwisho ambayo 
yani katika mziki wa mataifa ilianza ile ile, ile, ile misri kama kama kuongezea ilianza misri bila shaka kinachofanyika ndio kumbuka ya kuwa rumi pembe yake inavunjika lakini inakuja kuota tena ina maana mpaka sasa hivi hebu nikuulize ni dini gani yenye watu wengi sana Michael Nia? Ninajulikana sitaje kwa jina. Tikia bwana makofi makubwa. Wengi fanya nini? Na imeletwa pia sheria kuwa wengi wapi? Umeelewa demokrasia sangine, demokratia wao kwa tunakibali hata kama ni chizi. Si wengi wapi? Ndio maana Michael Asoma ina fahamu. Amen. <laughs> Swali lingine. Ehe. Huko nyuma. Baada ya kuona kwamba wewe joka baada ya kumshinda yule mwanamke na kumshinda yule mtoto, kwaona kwamba amesimama juu ya mchango wa bahari. Sasa sijaelewa hapa amesimama juu ya mchango wa bahari ishara yake ni nini? Nime nime ninaeleza hapa sema wewe labda kidogo ulipitiwa. Nilisema hivi amesimama juu hebu soma kipengele cha mwisho cha alafu inaishia amesimama juu ya mchana. Ina maana kuna wachache ambao watabaki ambayo atafanya vita nao. Lakini anabaki asimama juu ya mchana. Ina maana mchanga unawakilisha nini? Nilisema ya kuwa katika sura ya 20 atashuka nyota moja na fungua ya kuzimu pamoja na minyororo naye atamfunga huyu huyu joka ama ibilisi kwenye simu sio kuwa na kina akiruhusu sasa Kristo atawale katika ule utawala miaka elfu moja ambao ni utawala wa theokrasia lakini miaka elfu moja itakapokwisha ina maana yule yule nyota ama malaika atam, atafunguliwa yule ataenda kumfungulia atafunguliwa shetani naye kwa sababu dunia itakuwa imekuwa na watu wengi atasawishi tena watu wengi wakisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 37 38 ina maana atakuwa na watu wengi baada ya hapo sasa atavimba tena ataamua kwenda kuvamia tena kambi ya nani kambi ya Kristo so kusimama juu ya mchanga ni kusimama juu ya wale watakayekuwa wengi kama mchanga wa nini wa bahari ina maana wale wanawakilisha jeshi lake lakini kwa wakati ule wa mwisho pigia bwana makofi makubwa
tulikuwa tunasoma kitabu kupitia kitabu cha na kuomba kuna dada yake huyu amenitumia message ana amesema ilikuwa ni wakati wake kufunguliwa anasema na lala kiasi kwamba ukimtafuta simu inaweza kaita asipokee watu wa Mungu ufunuo sio mchezo maana ufunuo ni kitabu ambayo imeelezea utimilifu na mtu akitumia maandiko kwenye ufunuo mtu anafunguliwa moja kwa moja so mtu anaposema kwa ufunuo isifundishwe isi, isi eti wakati wake bado so kama wakati wake bado wakati mimi nikifikia kesho ninakufa je ina maana nije nifufuke ndio nije nifundishwe wakati huo ina maana mtu ambaye shetani hawezi kuruhusu watu ajue ufunuo kwa sababu akijua ufunuo shetani amebaki peke yake so kinachofanyika hakuna kitabu yenye faida kwetu kama cha ufunuo vitabu sita fundisha mimi nilifundisha hapa nani alikuwa hapo nilikuwa nafundisha wimbo lia bora uliona kilichotokea watu wa Mungu vitabu vyote tunahitaji kuvifundisha na vyote vinatukuzwa hakuna kitabu kitamu mimi nasawesha muona nilishamaliza ufunuo lakini hii narudia tena namaliza wiki hii tulie anza narudia tena nilisema na sasa hivi najaribu kuitafsiri nitakugawia kitabu cha bure ambayo inaitafsiri na karibia kumaliza cha ufunuo kwenye Kiswahili ambao utakuwa unasoma hii ni kwa ajili yako kwa ajili yako ili upate kuelewa na chuo kielewa kitabu cha ufunuo utaelewa vitabu vya Biblia vyote Watu wengi walikuwa wakianza kusoma ufunuo wanapata mashambulizi hawasomi. Watu wengine walikuwa wakitia kwenye wimbo lie bora, anasema wimbo lie bora ni busu. <laughs> Lakini kwenye vile mimi tamthilia hawaangalie mibusu. <laughs> Na watoto wao hawaangalii nao. Lakini Biblia kiona sema inaandikwa ni busu mpenzi wangu. Sijui nini, anafunga haraka haraka. Ona shetani vitu vizuri ndiye anataka tumie yeye. Nasema hivi watu wa Mungu. Let us go back to the given board. Turudi katika neno la Mungu. Mwaka huu usibaki nyuma. Mimi nitakuwa mtu mwenye furaha kama nyinyi wote. Tutakwenda wote kwenye Biblia. Watu wa Mungu jitahidi kuongea leo hapo hiyo utaona. Utaona kama kweli watu watakushangaa. Haya naye kuambia mimi naongea mpaka mataifa yote watu wanapiga simu na kuuliza maswali. kama isingekuwa ni bwana Israeli nafanya nini basi mimi naomba wacha niombe baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth wale hai mtakatifu bwana wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu jina lako ndio jina kuu lipitwa majina yote katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye bwana tumenisikiliza neno lako bwana neno lako ni itaji la moyo yao mioyo ya watu wako baba Baba tumesikiliza kitabu cha ufunuo sura ya 12. Baba kupitia kitabu hichi baba na sura ya ufunuo 12. Mimi natakaza nafsi ya kila mmoja aliyopo hapa. Natakaza roho ya kila aliyopo hapa. Jinsi ambayo katika mahono ya Yohana baba wa rehema malaika Mikaeli akamshinda yule joko na malaika zake nami kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu na shinda baba wa rehema kazi yoyote ya joka na malaika zake baba katika nafsi ya mtu huyo baba katika roho ya mtu huyo baba katika elimu ya mtu huyo baba katika masomo ya mtu huyo baba katika kazi ya mtu huyo baba katika biashara ya mtu huyo baba katika maisha ya mtu huyo baba ila za adui shetani baba wa rehema yule joka alioonekana akikokota kwa mkia wake theluthi ya nyota wa mbinguni Enyi nyota za mbinguni mlianguka mliyefanya mili ya watu kuwa ni makazi kwa mamlaka ya yeye aliyeketi katika kile kiti cha enzi mimi amrisha achia maisha mtu huyo achia pima yake achia tuza achia tuza kwa jina la Yesu achia afya yake afya aliyefanya kwa mgogoro achia afya yake kwa jina la Yesu utawala wa giza utawala wa kishetani aliyopo ndani ya mtu huyu tangu sasa ameinuliwa amekuwa mkuu kuliko wewe kuliko aliyopo ndani yako na mimi nasema achia tu zake achia kibali chako baba kila mtego uliyetekwa ikanasa tu zake 
ikanasa kibali chake ikanasa maisha yake ikanasa baba hatima yake ikanasa mwaka huu wa 2017 yake na ame katika jina la Yesu nafungua tua zake kwa jina la Yesu nafungua pima yake kwa jina la Yesu nafungua tua zake na mimi namrudisha katika siri ya umbaji na kurudisha katika siri ya umbaji ninaondoa hofu na mashaka uliyowekewa mashetani ya hofu mashetani ya hofu na mashaka maana wenye haki ya Bwana ni majasiri kama simba wasio kuwa wa haki ukimbia hata pasipo kukimbizwa na mimi narudisha ujasiri wako kwa jina la Yesu na kurudisha katika siri ya umbaji kwa jina la Yesu narudisha nyota narudisha kima narudisha kibali narudisha tua zako zote Baba anarudisha upendeleo wa mtu huyu. Alikuwa anapendwaka akiwa mdogo naye alikuwa na ndoto zake nzuri. Narudisha ndoto zake. Nazidirisha katika ulimwengu wa kawaida. Na tangu sasa ninawafungua wote jinsi wale wanafunzi wako bwana Yesu. Ulivyowaambia kwa waende kwenye kijiji mlichi kilichokuwa kinawakabili cha Bethphage ili watamkuta mwana punda naye wamfungue wamlete kwako na mimi nawafungua watu hawa baba na watoa katika vifungo vyote na watoa katika baba maagano yote na watoa katika mabaya yote baba aliyekamata maisha yao ninawaleta kwako baba ninawaleta kwako baba ninawaleta kwako baba ninawaleta kwako baba tazama watu hawa baba ninawafundisha kuhusu kuu wako watakavyojinyenyekesha mbele yako baba watakavyoporomoka mbele yako baba baba uwajibu baba watakaye kujinyenyekesha mbele yako baba na kwenda chini ya magoti na kutukuza jina lako jinsi wale wazee 24 walivyoporomoka mbele yako baba warehema wakikutukuza na kusema mtakatifu mtakatifu wewe ni mtakatifu na wale wana uhai wakisema ya kuwa mtakatifu mtakatifu nao wakatoa mataji yao wakarusha mbele yako baba utasame watu hawa watakapo baba jinyekesha mbele yako baba upate kwa ponya baba upate kwa rejesha katika tua zao na vibali vyao baba baba zidi kwa fundisha neno lako baba nawe ni maana ni wewe ndio linde mchi usipolinda walinga wakesha bure walinde wenjapo na watokapo baba maana wakikutana na shetani basi wamdara ushetani maana kama ni malaika tu aliweza kanyaga bahari na nchi basi Kristo wewe ni mkuu basi Mungu ni mkuu kuliko wote baba ujibirishe na kujionyesha baba mwenye nguvu ndani ya maisha ya mtu huyu kila naye kuja kinyume naye aone ukuu wa Kristo kila naye kuja kinyume naye aone ukuu wa Mungu baba kila naye kuja kinyume naye aone ukuu wa Roho Mtakatifu aone ukuu baba wa rema wa mbingu shote baba na jeshi lake na mimi natukuza china lako bwana maana wewe ni mtakatifu tangu sasa natangaza uponyaji kwa kila aliyepo hapa baba baba nakushukuru maana Hatukuna atakayepoteza maisha yake aliyepo hapa maana yetu fatilia mwaka huu bali atamaliza salama na ataishi miaka mingi apate kuwa ni ushuda wako jina lako litukuzwe maana ni bwana katika mabwana ni mfalme katika ufalme ni Mungu mweza wa yote na mimi nasema baba ya kuwa kumbuka nchi yetu ya Tanzania kumbuka rais wetu kumbuka mawaziri wote kumbuka makamu wa rais baba na waziri mkuu baba uwalinde na familia zao wape baba warema maisha marefu nao kiwapa kili baba na maarifa baba baba ikumbuke uchumi wa Tanzania kumbuka baba wa rema rahia Tanzania kumbuka mikoa yote baba injili baba wa kweli ikamate inchi hii baba wote ubiri ukweli kumbuka watu hapa hata mmoja asipotee bali wote wafikie toba ya kweli kumbuka baba wa rehema inchi baba wa rehema Israeli baba taifa la Israeli baba ukibariki baba kumbuka na majirani zetu baba Kenya wanaingia katika uchaguzi mwaka huu mwezi wa uwakumbuke baba tunaendelea kuishinda nguvu ya Freemanson baba katika Afrika Mashariki tunaharibu kazi yote ya giza na nguvu ya giza katika tawala zote asante baba mara injili itakamata Afrika Mashariki itakamata Afrika na duniani kote na jina lako baba litazidi kutukuka baba watu watazidi kupata ukweli uliokuepo katika karne ya kwanza na baba jinsi maji jazavo bahari baba wa rehema utukufu wako wa hekima yako na maarifa yako ijaze watu wako ijaze dunia yote na katika jina la Yesu Kristo naomba na mtu mmoja aseme amen ya bwana makofi makubwa basi kwa Mungu tunaingia kwenye kipengele
cha mwisho ambayo ni kipengele cha kutoa sadaka. 